و اما مورد دیگه شماره چهار هست Have you eaten? خوردی یعنی منظور من که شام خوردی یا نهار خوردی حالا با توجه به اینکه ما تو چه زمانی داریم این صحبت رو میکنیم طرف اومده و ما میخوام مثلا چیزی بخوریم این هم بعد من میپرسم میگم که Have you eaten? چیزی خوردی؟ و اون به من پاسخ میده Yes حالا شکل سوم ایت رو میخوایم بیاریم تا بگیم که این کار در پیش صورت گرفته و تأثیری که داره اینه که من الان سیرم یا الان نمیخوام یا ممنونم یا هر چیزی به هر تحتیب که میخوایم بگیم یا چی خوردم حتی من میتونم بگم که باید از شکل سوم فعل ایت استفاده کنم و شکل مناسب فعل کمکی شکل مناسب کمکی چون آی هستم اون از من میپرسه میگه که have you eaten اون به من میگه یو من به خودم میگم آی میگم yes آی حالا آی شکل مناسبش چیه میگم آی هست یا میگم آی هف خب میگم آی هف میگم yes I have حالا شکل سوم ایت چیه ایت ایت ایتن yes I have eaten fish for dinner yes I have eaten fish for dinner ممکنه مثلا ما آخر ساده بگیم yes I have eaten برای خوردم have you eaten yes I have eaten یا yes I یا yes یا هر چیز مثل این میتونیم فقط بگیم yes اما حالا مثلا کامل تر میتونم بگم yes I have eaten آره شام خوردم Yes, I have eaten dinner. لازم نیست بگم چی. این میتونم کامل ترش کنم. Yes, I have eaten dinner. Yes, I have eaten fish for dinner. میتونم خلاصه کامل کنم جزیات بیشتری بدم هر جور که دوست دارم. اما شکل فعل شکل سوم حتما باید باشه. چون میخوام بگم که تاثیر اون که خوردم روی الان چیه؟ اینکه شما بخورید. یا اینکه من الان نمیخوام. یا اینکه من سیرم. بیش اینکه بیام بگم سیرم بیش اینکه بیام بگم من نمیخورم میگم دلیلش رو پشت سرش رو میگم yes I have eaten خورده ام okay. و اما مورد پنجم مورد پایانی که ما دار ایت کننده شده بود برای بچه ها و توی این مورد بیشتر بچه ها اشتباه کرده بودند این بود که اینجا فراموش کرده بودند که ما برای فعل کمکی برای هر جمله زمان حال کامل یک فعل کمکی نیاز داریم یک فعل شکل سوم نیاز داریم ببینید ما گفتیم اونی که تو پرانتز هست رو شکل سوم کردیم گرو کردیم گان بهش یه هز دادیم پلی رو کردیم پلید بهش یه هفت دادیم ایز رو کردیم بین بهش یه هز دادیم ایت رو کردیم ایتن بهش یه هفت دادیم اینجا هم هفت رو باید به شکل سومش ببریم هفت شکل سومش چیه؟ هف بیقاعده هست هف و هست هر دو شکل گذشته شون گذشته ساده شون میشه حد و جالبه که گذشته کاملشون هم باز دوباره حد هست اوکی؟ پس میگیم هف حد حد شکل سوم هف همون حد هست حالا حد رو برای شکل سوم دارم فعل کمکی هم باز نیاز دارم نباید فراموش کنیم که yes, I... بیشتر بچه های اینجوری اومدن گفتن که yes I had fish for dinner yes I had fish for dinner نه این نمیشه باید بگم چه فعل کمکی نیاز دارم مثل جمله I have eaten eaten شکل سوم فعل هست غیر از اون من have رو هم آوردم برای کامل کردن زمانش گفتم have بعد گفتم eaten حالا هم باید بگم yes I have بعد باید بگم had پس پاسخ درستش میشه yes I have had fish for dinner okay? یه مدار گیج کننده شاید باشه یه مدار حالا نباشه اینجا دو تاست ولی خب اتفاقی دو تاست چون ما هف رو چند, مورد چند تا هف داریم یکی هف داشتن هست لانگینگ هست چیزی رو دارم یکی هف خوردن هست و یکی دیگرش هف فعل کمکی هست که بیشتر ما هف رو برای این منظور استفاده میکنیم الان توی این پنج جمله ما پنج تا هف شش تا هف داریم اوکی شش تا شکل هف داریم حالا چند تاشون هفن چند تاشون هزن یکیش هم هد هست هوا هایی که استفاده شده توی پنج جمله همون فعل کمکی هست توی جمله شماره پنج حدی که استفاده شده معنی ایتینگ یا خوردن هست اوکی به این ترتیب ما میتونیم فعل کمکی هف رو برای فعل اصلی هر چی که باشه استفاده کنیم have eaten have been have gone و یا has gone و 
بعد هب رو میتونیم برای فعل خوردن هم استفاده کنیم حالا خوردن رو میتونیم بگیم ایت میشه هب ایتن خوردن رو میتونیم بگیم هب میشه هب هد اوکی پس اون یکیش فعل کمکه اون یکیش فعل اصلی هست مثلا همین هر دو اتفاقی حد شدن هب حد شدن یعنی از یک جنس اومدن اما خب باید هر دو رو داشته باشیم نمیتونیم بگیم که خب دو تا شکل خب من میگم چی I had in I have fish for dinner یا I had a fish for dinner یکیشو بگم نه اینجوری نمیشه وقتی من میگم I had مثلا میگم I have fish for dinner مثل اینه که بگم I uh, he has to bed گانش رو انگار جا انداختم فل اصلی جا انداختنش توی جمله پایینی این هم جمله بالایی هیچ فرقی نمی کنه مثل اینه که توی جمله بالایی بگم he has to bed چی من یه شنونده یه لازه بار فکر کنه که چی میخواد آه میخواد بگه یعنی رفته بود این رو کار شنونده نیست این منش گوینده باید بگم باید اون فعل سوم رو حتما بیارم که توی این جمله هم همون حد هست فراموش نشه هب حد باید ساخته می شد برای این جمله که امیدوارم شما هم توی تمریناتون به این رسیده بوده اید اما اگر نرسیدید خب حالا اشکالی داشتید این هست پاسخ درستشون اما بریم سراغ تمرین درس بعدی